बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इसके जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में इंडस्ट्री इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर रिलेटेड सर्विसेज विद इन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को हम इसके फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं दैट इज़ द एवरी थिंग अराउंड अस आदर इट्स बायोटिक और ए बायोटिक और इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं इसमें हमारे फिजिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल एलिमेंट्स भी हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और इस इन्वायरमेंट के अंदर ये सॉयल वाटर प्लांट एनिमल्स और जो भी अदर लिविंग थिंग्स होंगी वो इंटरेक्ट करती हैं विद इट्स फिजिकल कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तो इस सारे कम्बिनेशन को जो है हम इन्वायरमेंट कहते हैं अब ये जो इंडस्ट्री जो जो हम डेवलपमेंट की तरफ दिए हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं उनको जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट और लॉट टू द टॉक्सिक वेस्ट to the environment and we have developed industries at the cost of the environmental degradation yes hum development to kar rahe hain lekin is development ka jo hai wo hamare environment ke upar jo hai wo bad impact hi hai iske liye hum jo industries hain unko further categorize agar karenge to ye ek long list hogi lekin hum is impacts ko dekhne ke liye hum industry ko jo hai wo ye teen basic categories mein divide karte hain that is the chemical industry माइनिंग इंडस्ट्री एंड एनर्जी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री दैट द इंडस्ट्री कंप्राइज द कंपनीज दो प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड इट कन्वर्ट रॉ मेटीरियल सच एज ऑयल गैस एयर वाटर मेटल एंड मिनरल इन टू मोर देन सेवेंटी थाउजेंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स अब ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपेल होगा और इससे ये इन्वायरमेंट को जो वो डिग्रेड करेगा इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो डाउ केमिकल की इंडस्ट्री की वजह से जो भोपाल का है हॉरिक डिज़ास्टर हुआ था वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसमें भोपाल इंडिया के अंदर कैजुअलिटीज़ जो हैं वो एक दिन में आलमोस्ट ट्वेंटी हो गई थी नथिंग सीम्स टू बी चेंजिंग वेन द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दीज इंडस्ट्रीज तो इन इंडस्ट्रीज की इन एक्टिविटीज़ को लिमिट करना चाहिए बट ये ब्राइब्स करके जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलाकर या इन्फ्लुंशल लोगों को अपने साथ मिलाकर अपनी इन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं जिसकी वजह से इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं वो हिस्ट्री में मिलते हैं अभी बात हो रही थी भोपाल इंसिडेंट्स की तो ये भोपाल में क्या होता था भोपाल डिजास्टर आसर एफेड एट द भोपाल गैस ट्रेजिडी एंड दैट वॉज दी गैस लीकेज और ये कौन सी गैस थी यहाँ से दैट ये टू एंड थ्री दिसंबर की मिड नाइट को ये हुआ था नाइनटीन एटी फोर के अंदर एंड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये इंडस्ट्री थी और वहाँ पे जो है ना वो गैस की प्रोडक्शन हुई थी एंड पेस्टिसाइड प्लांट था डाउ केमिकल का और इससे आलमोस्ट जो है वो फाइव हंड्रेड थाउजेंड पीपल यानी कि पाँच लाख लोग जो है वो इससे एक्सपोज हुए थे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से और इससे जो कैजुअलिटी हुई थी विद इन वन डे इमीजिएट जो थी वो आलमोस्ट टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन कैजुअलिटीज हुई थी सेकेंड जो हमने इंडस्ट्री की बात की थी दैट इज द माइनिंग इंडस्ट्री एंड माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स आर अदर जियोलॉजिकल मटीरियल फ्राम द अर्थ और ये मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर जो है वो लेकर आते हैं बट इनकी एक्सट्रैक्शन से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जो जो है वो डिग्रेड करती रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट को लाइक माइनिंग ऑपरेशन आर यूजली ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द माइनिंग हैज बिन डन है द रेगुलेशन एंड द मॉडर्न प्रैक्टिस कुछ ऐसी हैं जो इस जो सिग्निफिकेंट लॉस था इसको इम्प्रूव कर रही हैं बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ माइंड आर फाउंड इन द डिवेलपिंग एंड अंडर डिवेल्प कंट्रीज और ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं ये इन्वायरमेंट को इतना बॉर्डर नहीं करते ये जो नीचे नीचे बॉटम में पिक्चर दिखाई गई है पिक्चर द सेम एरिया बिफोर एंड आफ्टर माइनिंग टुक प्लेस ये देखें ये बिफोर माइनिंग ये किस तरह का एरिया है कैसे ग्रीनरी है यहाँ पे लेकिन माइनिंग करने के लिए यहाँ पे ये देखें ये हैवी मशीनरी भी वर्क कर रही है और ये सारी ग्रीनरी जो है वो इसको भी ख़त्म कर दिया गया ताकि यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो सके मिनरल्स की भी या किसी भी जोलॉजिकल मटीरियल की तो ये सारा जो लॉस टू द इन्वायरमेंट होता है इन इंडस्ट्रीज की वजह से भी ये माइनिंग में क्या होता है इसमें एक्चुअली हैवी मशीनरी यहाँ पे वर्क करती है इस हैवी मशीनरी की वजह से ये डस्ट प्रोड्यूस हो रही है ये पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस हो रहा है जो इसके पास वाले लोग होंगे उनके ये रेस्परेटरी सिस्टम को अटैक करेगा डेफिनेटली यहाँ पर ये जो 
हैवी मशीनरी वर्क कर रही है इस हैवी मशीनरी में जो यहाँ पे इसके ऑपरेटर है वो रेस्पायर करेगा तो ये यही जो डस्ट प्रोड्यूस हो रही है ये पार्टिकुलेट मैटर है वो उसके रेस्परेटरी ट्रैक को या यहाँ पे जो वर्किंग और पीपल होंगे ये उनको ये इफेक्ट करेगा फिर इस तरह इस तरह से ये डस्ट मटेरियल जो विंड से डिस्पर्स होगी तो ये साथ जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करेगी अगर हम कुछ मेटेलिक ओर्स जो उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे कुछ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं साथ में उनको जो है वो इस तरह से वॉश आउट भी करते हैं तो ये वाले ऑक्साइड जो ये देखें ये बुरे रंग के ये ऑक्साइड जो है ये फ्लो करके ऐसे वाटर के साथ जो है वो किसी साथ वाली वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक लाइफ होगी और एक्वेटिक इको होगा ये उसको भी डैमेज करेंगे फिर कुछ एरियाज में होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे माइनिंग के लिए जो है वो डायनामाइट यूज़ किया जाता है ब्लास्ट किए जाते हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए तो इससे भी डेफिनेटली जो है वो नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है इससे एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है तो ये सारी जो डिफरेंट डिग्रेडेशन हो रही है इन्वायरमेंट की एट द कॉस्ट ऑफ दिस माइनिंग इंडस्ट्री जो थर्ड हमारे पास हमने इंडस्ट्री को देखना था दैट इज़ द एनर्जी इंडस्ट्री ये वो वाली इंडस्ट्री है जिससे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इस एनर्जी प्रोडक्शन के सिलसिले में जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल या इनपुट यूज़ करेंगे लाइक हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं या कोल यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोकार्बन हैं कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है यहाँ पर ये सल्फर के ऑक्साइड से ये सारे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये एयर पोल्यूशन काज कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो पोल्यूशन जो डेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंस ऑफ दोसाइटी क्योंकि ये एनर्जी से जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या इसी से मैकेनिकल एनर्जी फ्यूल से पेट्रोल से ले रहे हैं कोल से ले रहे हैं तो ये सारी की सारी जो है वो मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी या रनिंग ऑफ द सोसाइटी के लिए एनर्जी इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है द एनर्जी इंडस्ट्री इज़ एन कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक गैस इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री एंड रीन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री जो कि सबसे सेफ और सस्टेनेबल है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट में हम देखेंगे इसको जी एनर्जी इंडस्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लाइक द बर्निंग ऑफ कोल ऑयल गैस ये से सॉक्स नॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेज प्रोड्यूस होते हैं एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्स इज टर्निंग ऑन लाइट बल्ब अगर हम लाइट बल्ब भी ऑन करते हैं तो इससे भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जब लाइट्स होती है तो इससे विजुअल पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन जो होती है इससे भी इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होता है ये एक नीचे इंसिडेंट लिखा हुआ है ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हुआ था दैट इज द फोकोशीमा डैच इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड दैट वॉज एम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लेकिन यहाँ पे एक अर्थक्विक की वजह से जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर इसके कुछ बंद हो गए थे जिसकी वजह से इसमें जो है वो कूलिंग इफेक्ट हुई थी क्योंकि कूलिंग के लिए जनरेटर लगे हुए थे जब वो रिएक्टर बंद हुआ तो ये जनरेटर भी बंद हो गए और इसकी वजह से ये जो रिएक्टर थे वो मेल्ट डाउन हो गए और उसकी वजह से हाइड्रोजन एयर एक्सप्लोजन हुए बहुत ज़्यादा और इस वजह से कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल भी रिलीज हुआ जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर उस जोन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस कंडीशन प्रोड्यूस हो गई थी दैट इज़ द इंसिडेंट टेक प्लेस इन जापान जापान में ये फोकोशिमा डैची न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर था दैट वाज प्राइमली काज बाय द टोकोयो अर्थ क्विक एंड द सोनामी लेटर ऑन ऑन फ्राइडे अलेवेंथ मार्च ट्वेंटी अलेवन एंड डिटेक्टिंग द अर्थ क्विक द एक्टिव रिएक्टर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए थे लेकिन उसकी इमरजेंसी कंडीशन में के लिए जो जनरेटर रखे थे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए लेकिन इस जनरेटर को रन करने के लिए जो पावर एनर्जी चाहिए थी जब वो उनको वो ख़त्म हुई वो काट डाउन हुए तो ये जो कूलेंट थे इन्होंने अपना काम जो है वो बंद कर दिया और ये कूलेंट जो सर्कुलेशन जो होती है दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन वॉज वाइटल टू रिमूव रेजिडल डिके हीट क्योंकि जो गाड़ी का गाड़ी का रेडिएटर होता है या किसी भी जो मशीनरी होती है उसके जो वाटर जैकेट होती है उसका काम होता है कि इसकी जो हीट है उसको रिमूव किया जाए लेकिन जब ये कूलिंग जो एजेंट सर्कुलेशन की जो जो जैकेट्स बनी हुई थी या ये जो जनरेटर जिन्होंने ये कूलेंट रन करने थे जब ये बंद हो गए तो इसकी वजह से जो वो बाद में वो मेल्ट डाउन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ गैसेज एक्सप्लोजन भी हुए और रेडिएशन भी एमिट हुई ये डिफरेंट इसकी पिक्चर्स हैं कि ये असल में जो फोकोशिमा 
जापान के अंदर जो रिएक्टर के अंदर बर्निंग हुई थी ये क्या तो यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर ये वाटर गन से ये थ्रो कर रहे हैं इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नीचे जो है एक्सप्लोजन की पिक्चर दिखाएगी कि, कि कैसे ये एक्सप्लोड हुआ था ये भी कुछ एनर्जी इंडस्ट्री के डेफिनेटली इससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ऐसे मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रहे हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहे हैं ये वही फोकोशिमा का रिएक्टर की बर्निंग दिखाई गई है ये कुछ और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं यहाँ पे जो ये सी शोर के साथ ये बर्न हो रहे हैं या फिर ये कोल जो इंडस्ट्री है जैसे हम पावर प्लांट है कोल पावर प्लांट उनसे ये ऐसा होता है ये एमिशन जो एस्टिमेट किए गए हैं ये शुगर इंडस्ट्री से आलमोस्ट टेन परसेंट है सीमेंट इंडस्ट्री से सेवन परसेंट है और अदर्स वन परसेंट है बट ये थर्मल पावर प्लांट जो नीचे ये पिक्चर में पहले दिखाया गया था ये वाला कोल पावर प्लांट इस तरह का इनसे जो एमिशन होता है हार्मफुल गैसेज का दैट इज़ आलमोस्ट एटी इसलिए जो ये वाला सोर्स है पावर या एनर्जी इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए We have to go for this green energy resources, either wind energy, hydropower energy, or the solar energy. So, ये था बेटा different industries का impact environment के ऊपर. अगर इसमें further questioning होंगे तो आप comment box में पूछ लीजिएगा. Thank you so much, बेटा.